हेलो गाइस वेलकम टू द समरी लेसन ऑफ एन हिस्ट्री जिसमें हम सेवन्थ क्लास ऑफ एन हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें हम चैप्टर वाइज डिस्कशन कर रहे हैं हमारी सेवन्थ क्लास ऑफ एन का अभी तक हमने इस लेक्चर सीरीज के नाइन चैप्टर्स डिटेल से डिस्कस कर लिए हैं अकॉर्डिंग टू द डाटा गिवन इन दिस एन बुक दिस इज द फाउंडेशनल कोर्स ठीक है इट इज़ नॉट अ एडवांस कोर्स ऑफ एन कि हम फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं अभी एन सी का जब हम एडवांस कोर्स पे कोर्स पे जाएंगे देन वी विल डिस्कस द मिडेवल इंडिया इन अ वेरी कॉम्प्रीहेंसिवली मैनर और द मॉडर्न इंडिया और आर्ट एंड कल्चर एंड द एंशियट इंडिया आल्सो ठीक है तो हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे अभी तक हमने नाइन चैप्टर्स को अच्छे से डिस्कस कर लिया वी ऑलरेडी डन विद द नाइन चैप्टर्स ठीक है इट इज़ अवर एट चैप्टर हमने देखा कि कैसे सेकेंड चैप्टर में कि कैसे न्यू न्यू किंगडम्स वर एमर्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द सेवेंथ सेंचुरी और द नाइन्थ सेंचुरी फिर हमने डेली सल्तनत को चैप्टर थ्री में डील किया ओके देन वी टॉक अबाउट द मुगल एम्पायर इन द फोर्थ चैप्टर ठीक है तो हमने देखा कि कैसे सारी चीज़ें एमर्ज हो रही इस लेसन में हम बात करेंगे द टेंथ चैप्टर ऑफ दिस अवर लेक्चर सीरीज और लास्ट लेसन है ये हमारे इस सेवन्थ क्लास ऑफ एन सी आर टी लेक्चर सीरीज का विच इज टॉक अबाउट द एटीनथ सेंचुरी पोलिटिकल फॉर्मेशन एटीनथ सेंचुरी में पॉलिटिकल फॉर्मेशन कैसे हुआ ठीक है दिस लेसन इज प्रेजेंटेड बाय मी अजय कुमार ठीक है तो लेट एस स्टार्ट द डिस्कशन गाइस देखिए हमने देखा कि मुगल एम्पायर जो था ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द एटीन सेंचुरी हमने नोटिस किया कि जो बाउंड्रीज थी वो कैसे चेंज हुई इफ यू आर सींग दिस मैप यहाँ पे जो बाउंड्रीज है वो यहाँ पे चेंज हुई यहाँ पे अलग बाउंड्रीज है ओके ये जो बाउंड्रीज थी दीज आर अंडर द एक्सटर्नल बाउंड्रीज ऑफ द मुगल एम्पायर करेक्ट दीज आर द एक्सटर्नल बाउंड्रीज ऑफ मुगल एम्पायर ठीक है और ये दूसरा जो मैप है वन इज फॉर द ब्रिटिश टेरिटरी अंडर द मिड एटीन सेंचुरी करेक्ट सारी चीज़ें हो रही हैं तो ऐसे ही ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी तो हम इस मैप में अब ये चीज़ें देखेंगे कि कैसे चीज़ें एमर्ज हो रही हैं ठीक है हमने देखा कि हम देख रहे हैं कि थिंग्स आर गेटिंग रीशेप्ड एमरजेंस ऑफ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंस किंगडम एमर्ज हो रहे हैं बाय द सेवन हंड्रेड सेवनटीन हंड्रेड सिक्सटी फाइव और हमने देखा कि कैसे ब्रिटिश सक्सेसफुली उन्होंने टेरिटरी को ग्रैब करना स्टार्ट किया एंड द पॉलिटिकल कंडीशन जो थी और हमें इस मैप से दो मैप से क्या देखने को मिल रहा है दोनों मैप से क्या देखने को मिल वी लर्न हाउ द पोलिटिकल कंडीशन इन द एटीन सेंचुरी इन इंडिया चेंज क्वाइट ड्रामेटिकली एंड विद इन द रिलेटिव शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में चेंज हो रही है सारी चीज़ें ठीक है अब अब हम इन चैप्टर में वी सी एमरजेंस ऑफ न्यू पोलिटिकल ग्रुप्स इन द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द एटीन सेंचुरी हम बात करें फर्स्ट हाफ ऑफ द एटीन सेंचुरी मीन्स सेवनटीन हंड्रेड फिफ्टी ए डी ओके फर्स्ट हाफ ऑफ द एटीन सेंचुरी आप इस टाइम पीरियड को अंदाज़ा लगा सकते हो ठीक है तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द 707 हंड्रेड सेवन विद द टाई ऑफ औरंगजेब द लास्ट मुगल एम्पर एंड द टिल द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन द सेवन वन ठीक है तो लेट इस स्टार्ट द डिस्कशन गाइस हमने देखा कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं ठीक है अब हम पहले बात करेंगे कि द क्राइसिस ऑफ एम्पायर एंड द लेटर मुगल्स तो ऐसी क्या चीज़ें थी जो इस तरह के क्राइसिस से जो एमर्ज होने स्टार्ट हो गए इन द मुगल एम्पर जिसके बाद और मुगल के बाद जो सिचुएशन थी कैसी थी ठीक है हमने देखा जो मुगल एम्पायर था दे रीच द हाइट ऑफ देयर सक्सेस करेक्ट बट इसी के साथ हमने ये भी देखा दे फेस द वेराइटी ऑफ क्राइसिस टूवर्ड द Closing years of 17th century. Closing years of 17th century means after the औरंगजेब ठीक है These were caused caused by the number of factors. काफ़ी सारे factors इस चीज़ को lead करते हैं अब जैसे कि one एक important factor है जैसे कि the औरंगजेब उन्होंने the capital is डेल was Delhi. ठीक है अब वो डक्कन में अपना राज स्थापित करना चाहते थे तो इन्होंने क्या किया अपनी जो military थी and the financial जितना भी resources था उसको डक्कन में लगा दिया क्यों लगा दिया फॉर द फाइटिंग लॉन्ग वॉर इन द डेक्कन ताकि डेक्कन पे वो कब्जा कर सके ऐसा क्यों क्योंकि वहाँ पे जो स्मॉल स्मॉल किंगडम्स एमर्ज हो रहे थे अंडर हिज सक्सेसर द एफिशिएंसीज ऑफ 
इम्पीरियल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रोक डाउन इन चीज़ करने से जो इम्पीरियल एडमिनिस्ट्रेशन था वो ब्रोक ब्रोक डाउन होने लग गया विच बिकेम द इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट फॉर द लेटर मुगल एम्पर टू क्रिप कीप अ चेक ऑन दियर पावरफुल मनसबदार तो बहुत डिफिकल्ट हो गया ना मनसबदार पर अब चेक करना है क्योंकि अब आपके नहीं रहे इतने ज़्यादा सक्सेसर नहीं रहे इतने पावरफुल नहीं रहे ठीक है और आपकी जो इन्फ्लुंस था वो भी कम हो रहा था धीरे धीरे ठीक है जब फिर क्या हुआ नोबल्स अपॉइंटेड एज ए गवर्नर अब जो नोबल्स थे वो अपॉइंटेड हुए एज ए गवर्नर नोन एज सूबादार ओफर ठीक है कंट्रोल द ऑफिस ऑफ रेवेन्यू अब एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन अब इन्होंने मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन एंड द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करना स्टार्ट किया मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन नोन एज अ फौजदारी एंड द दीवानी ठीक है फौजदारी और दीवानी दे नोन एज अब इसमें क्या हो गया दे गिव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दे गेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर इससे द स्पेयर ऑफ पोलिटिकल इकोनॉमिक एंड द मिलिट्री पावर्स एंड द वास्ट रीजन ऑफ द मुगल एम्पायर ठीक है अब ये चीज़ करने के बाद क्या हो गया द गवर्नर जो गवर्नर्स थे जो सूबेदार थे दे कंसोलिडेट दे पावर्स ओवर द प्रोविंस अब उन्होंने जो अपनी पावर्स को एक साथ करके बढ़ाना स्टार्ट कर दिया इन द प्रोविंस और पीरियोडिक रिमिशन इससे क्या हो गया द रेवेन्यू टू द कैपिटल हैड डिक्लाइन रेवेन्यू डिक्लाइन होने का एक ही रीज़न हो सकता है कि आप रेवेन्यू किससे कलेक्ट कर रहे हो पीजन से ज़मींदार से ना तब आप रेवेन्यू डिक्लाइन होने का क्या रीज़न होगा एक ही चीज़ है ना इफ यू आर इम्पोजिंग ह्यूज टैक्सेस ऑन द पीजन एंड द जमींदार ठीक है वही रीज़न हुआ जिसके साथ क्या हो गया द माउंटिंग ऑफ टैक्सेस प्रेशर ऑफ माउंटिंग ऑफ टैक्सेस दे इम्पोज ऑन द पीजन जिससे क्या हो गया कि द रिबिलियन और रिवोल्ट वर स्टार्ट ठीक है एट द और कंसोलिडेट ऑफ पावर होना स्टार्ट हो गया मुगल अथॉरिटी ने पहले भी इस तरह के जो रिबिलियस ग्रुप्स के जो चैलेंजेस थे वो फेस किए थे बट दिस टाइम द टाइम पीरियड वॉज डिफरेंट ऐसा क्यों कि जब पास्ट में उन्होंने फेस किए थे द साइज ऑफ द रिबिलियस ग्रुप वॉज वेरी स्मॉल बट ड्यूरिंग दिस टाइम द साइज ऑफ द ग्रुप्स वर वेरी लार्ज ठीक है जिससे क्या होता है इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ द रीजन ऑफ कंसोलिडेट द पोजिशन अब इकोनॉमिक रिसोर्स भी उन्होंने ले लिए हथियार लिए और जो पावर्स थे उन्होंने अपनी अंदर कर लिए द मुगल एम्पर आफ्टर द औरंगजेब अनेबल दे मैंने जैसे कहा कि आफ्टर द औरंगजेब दे वॉज नो एनी काइंड ऑफ द सक्सेस हु इज जस्ट केपेबल कोई भी केपेबल नहीं था दे जस्ट अरेस्ट द ग्रेजुअली शिफ्टिंग द पोलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इकोनॉमिक अथॉरिटी इन टू द हैंड्स ऑफ प्रोविंशियल गवर्नर तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जब अब क्या हो रहे हैं द किंग जस्ट मेड अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ गवर्नर्स और द सूबेदास ओवर द प्रोविंशियल गवर्नर्स ठीक है लोकल चीफ और अदर ग्रुप्स ये जस्ट अब पपेट बन के रह गए थे इन द मिड ऑफ मिड्स ऑफ द इकोनॉमिक एंड द पोलिटिकल क्राइसिस अब इनके साथ साथ दूसरी तरफ क्या हो रहा है द नॉर्थ वेस्टर्न साइड में क्या हो रहा है नादिर शाह ईरान के जो नादिर शाह थे ही सेग्ड एंड प्लेंडर द सिटी ऑफ डेली इन द सेवनटीन थर्टी नाइन and took away the immense amount of wealth theek okay, hai this invasion was followed by the series of plundering raid by the uh, afghan ke ruler the ahmed shah abdali he also plundered and invaded north india five times between the 741 to 761 so means ki aap dekh rahe ho ki 13 years mein ahmed shah abdali ne third five times invade kiya india ko aur plundered the huge wealth theek okay? hai और जिससे कि ऑलरेडी प्रेशर में तो था ही मुगल एम्पायर ठीक है बट और ज़्यादा प्रेशर में आ गया द एम्पर वॉज फॉर द वीक एंड बाई कॉम्पिटिशन अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ नोबल ऑलरेडी वीक था ही एम्पर ठीक है मुगल एम्पर वीक हो चुका था बट धीरे धीरे उन्हें जो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ नोबल्स थे ठीक है जो उनसे भी उन्हें अब चैलेंज होना स्टार्ट हो गया चैलेंज मिलना स्टार्ट हो गया तो दे वर डिवाइडेड इन टू द ग्रुप्स टू मेजर ग्रुप्स डिवाइड हो गए ईरानी द तुरानिस जो कि नोबल्स ऑफ टर्किस डिसेंटेंट थे फॉर लॉन्ग टाइम द लेटर मुगल्स एम्पर जैसे मैंने कहा जो मुगल्स के आफ्टर द औरंगजेब दे आर दपेट्स इन देंड्स ऑफ आदर इन दर ग्रुप और आदर इन दिस टू पावरफुल ग्रुप्स ठीक है अब द वर्स्ट पॉसिबल ह्यूमिलेशन कब हुआ वेन द टू मुगल एम्पर फरुखसियार जिसका टाइम पीरियड सेवनटीन हंड्रेड थर्टीन टू सेवनटीन नाइनटीन मीन्स इनका जो टाइम पीरियड सिक्स ईयर्स का था और आलमगीर टू जिनका टाइम पीरियड था फाइव ईयर्स का ठीक है 
क्योंकि 1754 टू 1799 वाज असेसिनेटेड ये सबसे ज़्यादा वर्स्ट ह्यूमिलिएशन क्राइसिस था फॉर द मुगल एम्प्रा मुगल एम्पायर्स ठीक है टू अदर एम्पर जैसे कि अहमद शाह एंड द शाह आलम टू दे वर ब्लाइंडेड बाय देयर नोबल्स ठीक है दे जस्ट जब नोबल ही यहाँ पे अपना सारा काम करवा रहे थे शाह आलम टू से और अहमद शाह से बिकॉज दे वर वेरी वीक दे वर नॉट सो कैपेबल एज द अकबर शाहजहाँ और औरंगजेब और द हुमायू और बाबर थे इस तरह से कैपेबल नहीं थे वर वेरी वीक दैट्स वाई द नोबल्स नोबल्स उनसे अपना मन चाह काम करवा सकते थे ठीक है तो हमने देखा कि आफ्टर द मुगल एम्पायर और मुगल एम्पायर कैसे डिक्लाइन हो रहा है ठीक है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेवनटीन सेंचुरी अब हम दूसरी तरफ ये भी देखना है हमें कि कैसे कैसे इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट्स हो रही हैं हमें ये भी जाननी होंगी कौन कौन सी न्यू स्टेट्स आई देखिए जब विद द डिक्लाइन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ मुगल एम्परस ठीक है जैसे जैसे मुगल एम्परस डिक्लाइन होता गया द गवर्नर ऑफ लार्ज प्रोविंस और सूबादार एंड द ग्रेट जमींदार उन्होंने अपने पावर को कंसोलिडेट किया इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट ठीक है इन द और एटीन सेंचुरी में आते आते क्या हो गया मुगल एम्पायर ग्रेजुअली फ्रेगमेंटेड हो गए इन टू अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रीजनल स्टेट्स ठीक है एटीन सेंचुरी में आते आते रीजनल स्टेट्स में वो डिवाइड हो गया अगर हम ब्रॉडली स्पीक करें तो एटीन सेंचुरी में दे वर जस्ट डिवाइड इन टू थ्री ओवरलैपिंग ग्रुप तीन ओवरलैपिंग ग्रुप से पहले तो वो थे वो थे जो ओल्ड मुगल प्रोविंस लाइक अवध बंगाल एंड द हैदराबाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द प्रोमिनेंट प्रोविंस जिनके पास एक्सट्रीमली पावरफुल एंड क्वाइट इंडिपेंडेंट पावरफुल होती थी द रूलर्स ऑफ दिस स्टेट डिड नॉट ब्रेक देयर फॉर्मल टाइज इन्होंने अपने जो फॉर्मल टाइज थे मुगल एम्पायर के साथ ब्रेक नहीं किए थे दे आर विद द टाई विद द मुगल एम्पायर भले ही वो और फ्रेगमेंटेड हो चुके थे इन द डिफरेंट पार्ट्स ओके और सेकेंड थे दस वो थे जो इंजॉय अपने इंडिपेंडेंस को इंजॉय कर रहे थे अंदर द मुगल्स कैसे इंजॉय करते थे एज अ वतन जागीर इज इंक्लूडेड सेवरल राजपूत प्रिंसिपैलिटीज हमने दो देखे पहले ओल्ड मुगल प्रोविंस अवध बंगाल और हैदराबाद और सेकेंड वो थे जो अपनी इंडिपेंडेंस को इंजॉय करते थे अंदर द मुगल एज ए वतन जागीर जैसे कि राजपूत प्रिंसिपैलिटीज एक और थर्ड ग्रुप वो था अंडर द कंट्रोल ऑफ मराठा सिख एंड अदर लाइक द जाट्स ठीक है दीज आर डिफरिंग साइजेस अलग साइजेस के थे और इन्होंने अलग इंडिपेंडेंस भी हथियार थी फ्रॉम द मुगल आफ्टर द लॉन्ग ड्रॉन आर्म स्ट्रगल विद द मुगल एम्पायर तो विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि मुगल्स मराठा मराठा सिख्स एंड द जाट्स दे वर वेरी प्रोमिनेंट और इनकी जो फ्रीडम आर्म स्ट्रगल थी मुगल्स के साथ बनी रही थी इवन दैट कि ब्रिटिशर्स के साथ भी ठीक है अब हमने देखा कि कैसे न्यू मुगल्स और न्यू एमरजिंग ऑफ द स्टेट्स एमर्ज होना स्टार्ट हुए ठीक है पर हम यहाँ पे हमें ओल्ड मुगल प्रोविंस देखने हैं हमने बात की ना ओल्ड मुगल प्रोविंस जो फर्स्ट पॉइंट था तीन ग्रुप्स में डिवाइड हो गए थे ठीक है फर्स्ट सेकेंड एंड थ्री फिर फर्स्ट वाला अब हमें देखना है कि ओल्ड मुगल प्रोविंस जिसके में एक्सट्रीम पावरफुल थे एक्सट्रीम इंडिपेंडेंस थी ठीक है बट दे वर नॉट ब्रेक देयर टाइज विद और दे वर नॉट ब्रोक देयर टाइज विद द मुगल एम्पायर दे वर टाइज विद द मुगल एम्पायर ठीक है उसमें से ही हम देखेंगे इनमें से तीन प्रोमिनेंट प्रोविंस थे जिसमें हमने बात की थी अवध की बंगाल की और हैदराबाद की ऑल थ्री स्टेट्स वर वेरी इंपॉर्टेंट इसको हम डिटेल से यहाँ पे देखेंगे तीनों जितने भी स्टेट्स है वो फाउंडेड बाय द मेंबर्स ऑफ हाई मुगल नोबिलिटी इन द्वारा फाउंडेड हुए थे हैड बीन द गवर्नर जो कि गवर्नर थे लार्ज प्रोविंस के ठीक है जैसे कि सादत खा फ्रॉम अवध मुर्शिद कुली खा फ्रॉम बंगाल एंड द असफ जा फ्रॉम हैदराबाद ये ऑल थ्री हैड ऑक्यूपाइड हाइड मनसबदारी पोजिशन एन एंजॉय द ट्रस्ट एंड द कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्पर बोथ जो असफ जा थे जो कि थे हैदराबाद के और मुर्शिद कुली खां थे जो थे बंगाल के दे हैव ए जात रैंक जात रैंक ऑफ सेवन हंड्रेड सेवन थाउजेंड ऑफ ईच दोनों के पास वाइल जबकि सादत खान थे जो अवध के जात उनके पास सिर्फ सिक्स थाउजेंड ऑफ जात थे ठीक है अगर आपको मनसबदारी समझना है तो मैंने ये चैप्टर थ्री और चैप्टर फोर में डिस्कस किया है तो आप उस चैप्टर में जाके ये चीज़ें देख सकते हो 
ठीक है कि और ज़ात क्या होता है ये भी आप उसमें समझ सकते हो ठीक है तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हैदराबाद के बारे में ठीक है जो तो हैदराबाद का जो था निज़ाम उलमुल्क असफ जहाँ ही वॉज द फाउंडर ऑफ हैदराबाद स्टेट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मेम्बर ये पावरफुल मेम्बर था किसमें कोर्ट ऑफ मुगल एम्पर अब कोर्ट ऑफ मुगल एम्पर असम जहाँ किसके कोर्ट में थे फरूक सियार के कोर्ट में ठीक है फरूक सियार के कोर्ट में ही वॉज इंटरेस्टेड विद द गवर्नरशिप ऑफ अवध गवर्नरशिप ऑफ अवध एंड लेटर गिवन द चार्ज ऑफ डेक्कन बाद में उन्हें डेक्कन का भी चार्ज दिया गया एज द मुगल गवर्नर ऑफ द डेक्कन प्रोविंस ऑफ सफ जहा ऑलरेडी उन्होंने कंट्रोल कर लिया था इसके ऊपर पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में टेक्कन का जो पार्ट था उन्होंने ऑलरेडी वहाँ की पॉलिटिकल और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल कर लिया था और इसी का उन्हें एडवांटेज मिला इन द टर्मोइल इन द डेक्कन और कंपटीशन अमंग्स द कोर्ट नोबिलिटी ही गैदर पावर इन इज एंड और पावर उन्होंने अपने हाथ में लेनी स्टार्ट कर दी एंड बिकेम द एक्चुअल रूलर ऑफ दैट रीजन और अपने आप को एक्चुअल रूलर ऑफ दैट रीजन बता दिया और असर जहा ब्राउट स्किल्ड सोल्जर अब वो स्किल्ड सोल्जर्स को लेकर आए एडमिनिस्ट्रेटर्स लेकर आए फ्रॉम द नदर्न इंडिया ठीक है हु वेलकम द न्यू अपॉर्चुनिटीज इन द साउथ जिसने न्यू अपॉर्चुनिटीज दी इन द साउथ में और एम्प्लॉयमेंट uh, भी जनरेट की इन्होंने ही अपॉइंटेड इन्होंने क्या किया अब मनसबदार को अपॉइंटेड करना स्टार्ट कर दिया और जागीर देना स्टार्ट कर दिया ऑल दो ही वॉज स्टिल अ सर्वेंट ऑफ मुगल एम्पर भले ही वो पर वो अभी भी अंडर द सर्वेंट ऑफ मुगल एम्पर थे बट ही रूल्ड क्वाइट पर वो अपने जो प्रोविंस में क्वाइट डिपेंडेंटली रूल कर रहे थे विदाउट सीकिंग एनी डायरेक्शन फ्रॉम द दिल्ली और द मुगल एम्पायर विदाउट एनी इंटरफेरेंस ठीक है मुगल एम्पर मेरली कन्फर्म द डिसीजन ऑलरेडी टेकन बाय द निज़ाम ये सारी चीज़ें द स्टेट ऑफ हैदराबाद वॉज कंसेंस consistently engaged with the struggle against the Marathas. Continue जो हैदराबाद वो था मराठास के साथ स्ट्रगल में था वेस्ट जो कि वेस्ट पार्ट था मराठास हैदराबाद के वेस्ट में और विद द इंडिपेंडेंट टेलगू वॉरियर्स नायकास ऑफ द प्लेट्यूस ठीक है द एम्बिशंस ऑफ द निज़ाम टू द कंट्रोल द रिच टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ द कोरोमंडल कोरोमंडल कोस्ट इन द ईस्ट वर चेकड बाय द ब्रिटिश हु आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली पावरफुल इन द रीजन ठीक है ये सारी चीज़ें हुई हमने अवध की हैदराबाद के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया चीज़ें ठीक है अब हम बात करेंगे इसमें हाँ वो विल टॉक अबाउट द अवध अवध के बारे में अब हम बात करेंगे अवध के बारे में अब हम बात करेंगे तो देखेंगे कि जो बुरहान था बुरहान मुख सादत खान वॉज अपॉइंटेड अपॉइंटेड हुए एज ए सूबेदार ऑफ अवर इन दिन हंड्रेड सेवनटीन हंड्रेड ट्वेंटी टू और उन्होंने एक फाउंडेड स्टेट विच वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एमर्ज आउट द ब्रेक ऑफ द मुगल एम्पायर अवध जो था एक प्रॉस्पीरियस रीजन था प्रॉस्पीरियस रीजन क्यों था प्रॉस्पीरियस रीजन इसलिए था क्योंकि वहाँ पे रिच एलुवियल सॉइल था गंगा प्लेन का विच इज हाईली रिच फॉर द एग्रीकल्चर कल्टिवेशन द मेन ट्रेड रूट बिटवीन द नॉर्थ इंडिया एंड द बंगाल भी था ठीक है इसलिए अवध की जो पोजिशन थी और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई ठीक है जो बुरहान मुल्क ऑल्सो हेल्ड कम्बाइंड ऑफिस ऑफ सूबादारी दीवानी एंड फौजदारी इनको कम्बाइन किया गया इन द अदर वर्ड्स ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग पोलिटिकल फाइनेंशियल एंड द मिलिट्री अफेयर्स ऑफ द प्रोविंस ऑफ अवध इनडायरेक्टली देखा जाए ही जस्ट कंट्रोल द अवध इन हिज एंड इन हिज हैंड्स ठीक है बुरहान ने मुल्क ट्राई टू डिक्रीज द मुगल इन्फ्लुंस इन्होंने अब बुरहान ने एक और अटैम्प्ट किया कि ही जस्ट वॉन्टेड टू डिक्रीज द इन्फ्लुंस ऑफ मुगल एम्पर इन द अवध रीजन अब वो कैसे करते थे By reducing the number of officers holders or the जागीरदास जितने भी मुगल एम्पर के जो थे ऑफिसर ऑफिस होल्डर्स और द जागीरदास उन्हें रिड्यूस किया गया इन जो उनको भी अपॉइंट किया गया था बाय द मुगल्स ठीक है और इसने क्या किया ऑल्सो रिड्यूस द जागीज और जो सैलरीज थी वो भी रिड्यूस कर दी थी अगर वो नहीं अपने पोस्ट को छोड़ रहे तो दो सैलरी की वजह से वो खुद छोड़ जाए मतलब हिम्यूलिएट भी कर रहे थे 
ठीक है देन अपॉइंटेड ऑफ इज ओन लॉयल सर्वेंट फिर क्या किया इन्होंने जो इनकी जो तो बुरहान मुल्क और सादत खान की तरफ जो भी थे लॉयल थे इनकी तरफ उनको इन्होंने अपॉइंट करना स्टार्ट किया और कहाँ पे स्टार्ट किया वहीं पे जो पोस्ट पोजीशन जो वेकेट थी ठीक है अब अकाउंट ऑफ जागीरदार वर चेक्ड टू प्रिवेंट चीटिंग ताकि अब चीटिंग से बचाया जा सके ताकि आगे तक इनकी बातें ना जा सके एंड प्रिवेंट रेवेन्यूज ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट एंड री असेस्ड बाई द ऑफिशियल ऑफिशियल अपॉइंटेड बाई द नवाब्स कोर्ट ठीक है सीज नंबर ऑफ राजपूत जमींदारी द एग्रीकल्चरल फर्टाइल लैंड ऑफ ऑफ द अफगान इन द रोहिल खंड अब इसी के साथ क्या हो गया द स्टेट जो डिपेंडेंट था ऑन द लोकल बैंकर्स ऑफ द महाजन फॉर लोन इट सोल द राइट टू कलेक्ट द टैक्स ऑफ हाइएस्ट बीडर्स अब यहाँ पे ऑप्शन हो रही है जो हाइएस्ट देगा उन्हें वो तो दीज रेवेन्यू फार्मर्स और दास एग्री टू पे द स्टेट फिक्स सम ऑफ मनी फिक्सड सम ऑफ मनी अब देने की बात हो रही है डिपेंडेंट जो भी डिपेंड जो भी स्टेट डिपेंडेंट ऑन द लोकल बैंकर्स ऑन द महाजन और उन्हें जो था टैक्स देना पड़ता था बाई द हाइस्ट बीडर जो भी हाइस्ट बीडर करता था और लोकल बैंकर्स गारंटीड बाई द पेमेंट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्टेड अमाउंट टू द स्टेट और लोकल बैंकर्स भी अब गारंटीड देने लगे इस चीज़ इन द टर्म द रेवेन्यू फार्मर्स जो थे रेवेन्यू फार्मर्स वर गिवन कंसिडरेबल फ्रीडम इन द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस दिस डेवलपमेंट अलाउड अब ये न्यू डेवलपमेंट हो रही है ठीक है बैंकर्स इमर्ज हो रहे हैं न्यू चीज़ें इमर्ज हो रही हैं मर्चेंट्स इमर्ज हो रहे हैं तो अब क्या हो रहा है न्यू डेवलपमेंट अब न्यू डेवलपमेंट हो रही है कैसे अलाउ द न्यू सोशल ग्रुप्स किस तरह के सोशल ग्रुप्स आ रहे हैं मनी लेंडर्स बैंकर्स को इन्फ्लुएंस द मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट्स रेवेन्यू सिस्टम एंड समथिंग विच हैड नॉट अकर्ड इन द पास अब ऐसी चीज़ें हो रही है जो पास में पहले कभी नहीं हुई ठीक है तो वो सारी चीज़ें हो रही है वी ऑलरेडी डन विद द हैदराबाद एंड द अवध नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वी विल डील विद द बंगाल अब हम बंगाल के बारे में बात करेंगे इम्पॉर्टेंट द बंगाल ग्रेजुअली ब्रोक अवे फ्राम द मुगल कंट्रोल द मुर्शिद कुली खां हु वॉज अपॉइंटेड द एज अ नाइब deputy governor of this province he was not the governor he was the deputy governor although never a formal subedar ye formal subedar bhi nahi the theek hai mushir kuli khan were quickly seized all the power with the, with that office and like the rulers of hyderabad or avas he also commanded the revenue revenue administration of the state okay in effort of the reduce the mughal Influence in the Bengal, he transferred all Mughal jagirdaris to Odisha, order to major assess reassessment of the revenues of Bengal. ठीक है ये सारी चीजें हुई. Revenue was collected in the cash with great strictness from all zamindars. As a result, many of zamindar had borrow money from the bankers and those unable to pay were forced to sell their lands and the larger ones yahan pe exploitation ho rahi hai pehle to aapne unhe high interest mein cheeze bechi theek hai land di aapne unhe loan diya ab aapne unhe high taxes impose kar di high taxes impose karne se kya hoga they are unable to pay the loan ab loan pay nahi ho rahe to isse kya hoga jo bankers aur money lenders the unke jo एक्सप्लोटेशन था उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया उससे क्या हुआ जो उन्होंने जो लोन्स जो थी उनकी जो लैंड थी उनको अब सेल करना स्टार्ट कर दिया टू द लार्ज जमींदार ठीक है द फॉर्मेशन ऑफ रीजनल स्टेट इन द एटीन सेंचुरी ऑफ बंगाल दे फॉर लेट टू द कंसिडरेबल चेंज कंसिडरेबल चेंज अमंग द जमींदार जो क्लोज कलेक्शन था बिटवीन द स्टेट एंड द बैंकर्स नोटिस इन दबाद and the avad as evident of bengal ruler under the rule of ali wardi kha during his reign the banking house of jagat seth became extremely important a banking house yahan pe jagat seth ko yaad rakhna jagat seth play will play very important role in the battle of plassey 1757 okay the common up ठीक है हमने वी ऑलरेडी डन 
विद द अवध हैदराबाद ऑन द बंगाल बट इनमें कुछ कॉमन कॉमन भी तो हो सकते हैं ना तो इनमें तीन कॉमन फीचर्स हैं तीनों स्टेट्स तीनों प्रोविंसेस में पहली चीज़ है तो ये तीनों क्या थे ये मुगल नोबल्स थे दे वर हाईली फीचर्स ऑफ द सम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है पहली चीज़ ये दूसरी चीज़ ये कि भले ही इनका जो मैथड ऑफ टैक्स कलेक्शन डिफरेंट था भले ही वो चीज़ें अलग थी बट तीनों स्टेट्स ने क्या किया था रिजीम कॉन्ट्रैक्ट विद द रेवेन्यू फार्मर्स किया था फॉर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट किया था किससे विद द रेवेन्यू द फार्मर्स वो भी रेवेन्यू को लेके फॉर द कलेक्शन ऑफ टैक्स रेवेन्यू ठीक है जिससे क्या होता है प्रैक्टिस ऑफ इजरादारी इस अप्रूव किए गए बाय द मुगल्स जो कि अलग एटीन सेंचुरी में डिफरेंट डिफरेंट होने लग गई ठीक और द थर्ड वन इज़ अ कॉमन फीचर ऑल दिस रीजनल स्टेट दैट मर्जिंग रिलेशनशिप विद द रिच बैंक मर्चेंट इन्हों ने ही इनकी जो रिलेशनशिप थे विद द बैंकर्स एंड द मर्चेंट को एमर्ज करना स्टार्ट कर देश में चली गई ज़्यादा पीपल लेंट मनी फार्मर्स एंड रिसीव लैंड एज प्योरिटी एंड कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम दिस लैंड थ्रू देयर ओन एजेंट्स के थ्रू आउट द इंडिया रिच मर्चेंट एंड द बैंकर्स वर गेनिंग ए स्टेक इन द न्यू पोलिटिकल ऑर्डर न्यू पोलिटिकल ऑर्डर भी अब गेन होना स्टार्ट हो गया हमने ये सारी चीज़ें देख ली <coughs> अब हम देखेंगे द वतन जागीर क्या थे ऑफ राजपूत द मैनी कुछ काफ़ी सारे राजपूत किंग्स थे पर्टिकुलरली वो जो अम्बेर से बिलोंग करते थे और जोधपुर से सर्व अंडर द मुगल विद डिस्टिंक्शन ठीक है काफ़ी दूर तक रहते थे लेकिन मुगल को वो सर्व करते थे इन द एक्सचेंज दे वर परमिटेड टू इंजॉय अब उन्हें बदले में क्या मिलता था बाय द मुगल्स दे इंजॉय ऑटोनॉमी इन द वतन जागीर इन्हें वतन जागीर में ऑटोनॉमी मिलती थी इन द एटीन सेंचुरी दीज रूलर्स नाउ अटेम्प्ट टू एक्सटेंड देयर कंट्रोल ओवर द रीजन अब उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिली तो अब उन्होंने क्या किया अपने कंट्रोल को एक्सटेंड करना स्टार्ट किया जैसे कि अब क्या है द अजीत सिंह द रूलर ऑफ जोधपुर वॉज इन्वॉल्व इन द फैक्शनल पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट ठीक है दिस इन्फ्लुएंशियल राजपूत फैमिली क्लेम द सूबादारी ऑफ द रिच प्रोविंस ऑफ द गुजरात ऑफ मालवा राजा अजीत सिंह ऑफ जोधपुर हेल्ड द गवर्नरशिप ऑफ गुजरात वाई राजा जय सिंह ऑफ अम्बेर वॉज गवर्नर ऑफ मालवा तो ये सारी चीज़ें होनी स्टार्ट हुई दिज ऑफिस वर रीन्यूड बाई द एम्प्रश जहांदर शाह इन द सेवेंटी वॉज द सन ऑफ वॉज द सन ऑफ औरंगजेब आफ्टर द डेट ऑफ औरंगजेब ओके ही ऑल्सो ट्राई टू एक्सटेंड देयर टेरिटरीज बाई सींग द पोर्शन ऑफ इम्पीरियल टेरिटरीज लेबरिंग देयर वतन नागौर वॉज कॉन्कर नागौर को कॉन्कर किया गया एनेक्स किया गया ऑफ द जोधपुर वाइल अम्बर सीज द लार्ज पोर्शन ऑफ बुंदी और इसी के साथ फिर राजा जय सिंह फाउंडेड इज ए न्यू कैपिटल एट जयपुर वॉज गिवन दूबादारी ऑफ आगरा इन द सेवेंटीन ट्वेंटी टू द मराठा कैंपेन्स इन टू राजस्थान फ्राम दिन प्रेशर टू दिटीज दियर फर्दर एक्सपेंशन तो ये सारी चीज़ें होनी स्टार्ट हो गई वतन जागीर भी अमर जोना धीरे धीरे अब स्टार्ट हो चुका ठीक है अब हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में इसमें सीजिंग ऑफ इसमें हम तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे द सिख द मराठास एंड द जार्स बहुत इम्पॉर्टेंट है एंग्लो फ्रेंच वॉर ठीक है ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है सिख के साथ वॉर हुई थी ब्रिटिश मोस्ट इम्पॉर्टेंट मराठास के साथ वॉर हुई थी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमें ये सारी चीज़ों को देखना है आप समझ ठीक है <coughs> द ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजेशन थी सिक्स के इन टू अ पोलिटिकल कम्युनिटी थी ड्यूरिंग द सेवनटीन सेंचुरी ठीक है जिसने क्या हो गया जिसने हेल्प किया रीजनल स्टेट्स को बिल्ड करने में इन दीजनल स्टेट्स जो है एमर्ज हुए थे इन द पंजाब ठीक है काफ़ी सारी बैटल्स लड़ी गई थी बाय द टेंथ गुरु ऑफ गुरु गोबिंद अगेन द राजपूत एंड द मुगल रूलर्स बोथ बिफोर and after the establishment of khalsa pant was established in 1699 after his death in the 700 8 the khalsa rose 
खालसा ने किया गया इनकी डेथ होने के बाद खालसा ने एक रिवोल्ट करना स्टार्ट किया अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी अंडर द लीडरशिप ऑफ बंदा बहादुर एंड डिक्लेयर्ड देयर सोवरन रूल बाय स्ट्राइकिंग कौन अब कॉइन को स्ट्राइकिंग किया बाय द नेम ऑफ गुरु नानक एंड द गुरु गोविंद एंड दब्लिश देयर ओन एडमिनिस्ट्रेशन अब खुद की एडमिनिस्ट्रेशन स्टैब्लिश किया कहाँ पे बिटवीन द गंगा एंड द जमुना अब आप ये मैप देख लो कहाँ है ये देखिए फिर इट इज़ द बिटवीन ये सिक्स है बिटवीन ये वाला जो रीजन है यहाँ पे इन्होंने स्टैब्लिश करना स्टार्ट किया था ठीक है ठीक है अब बंदा सिंह बहादुर वॉज उन्हें सेवनटीन हंड्रेड फिफ्टीन में कैप्चर कर लिया गया और एग्जीक्यूटेड किया गया इन द सेवनटीन हंड्रेड सिक्सटीन ठीक है अंडर द नंबर ऑफ एबल लीडर्स इन द एटीन सेंचुरी द सिख ऑर्गेनाइज दम सेल्फ एज अब काफ़ी सारे जो लीडर्स ऑर्गेनाइज हुए और खुद को एक साथ इकट्ठा किया विच इज बंद उन्हें नंबर ऑफ बैंड्स कहते थे विच होल्ड एस जत्थास ठीक है लेटर ऑन अब बाद में इन जत्थास को क्या कहना जाने लगा मिसल ठीक है यू तो टोटल नंबर ऑफ मिसल कितनी थी ट्वेल्व ट्वेल्व टोटल नंबर ऑफ मिसल द कम्बाइंड फोर्सेज व नोन एज ए ग्रैंड आर्मी ग्रैंड आर्मी नोन एज दल खालसा द एंटायर बॉडी यूज टू मीट द अमृतसर अमृतसर में मिलती थी ये एंटायर बॉडी फॉर द टाइम ऑफ बैसाखी एंड द दिवाली टू कलेक्टिव डिसीजन नोन एज कलेक्टिव डिसीजन लेते थे मिल के डिसीजन लेते थे जो गुरु मतास के नाम से भी जाने जाते थे और ऑल्सो नोन एज ए रेजोल्यूशन ऑफ गुरु ठीक है एक सिस्टम कॉल द राखी वॉज इंट्रोड्यूस जो कॉल द राखी वो अब इस सिस्टम में क्या होता था जो कल्टिवेटर्स को उन्हें प्रोटेक्शन के लिए ऑफर किया जाता ऑन द पेमेंट ऑफ टैक्स ऑफ ट्वेंटी परसेंट फॉर द प्रोड्यूस ठीक है गुरु गोबिंद सिंह हैड इंस्पायर्ड द खालसा विद द बिलीव दे डेस्टिनी वाज रूल का माना था कि रूल वन डे द डेस्टिनी वाज रूल मींस राज करेगा खालसा लाइक दिस ठीक है देर वेल नाइट ऑर्गेनाइजेशन इनेबल दैम टू पुट अ सक्सेसफुल रेजिस्टेंस द मुगल एम्पायर एंड गवर्नर फर्स्ट देन टू द अहमद शाह अब्दाली हु सीज द रिच प्रोविंस द पंजाब एंड द सरकार ऑफ सरहिंद फ्राम द मुगल्स द खालसा डिक्लेयर फिर उसके बाद क्या होगा द खालसा ने अपने आप को सोवरन डिक्लेयर किया रूल बाई द स्ट्राइकिंग कॉइन्स अगेन और अगेन उन्होंने जो कॉइन्स थे स्ट्राइक करने स्टार्ट कर दिए इन द सेवनटीन हंड्रेड सिक्सटी फाइव सिग्निफिकेंटली द कॉइन्स बो द सेम इंस्क्रिप्शन थे जो इशूड बाई द खालसा था एट द टाइम ऑफ बंदा बहादुर जो बंदा बहादुर के टाइम पे जो कॉइंस हुए थे सेम ही वैसे ही टाइप के कॉइंस इशू होने लग गए अब ठीक है द सिक्स टेरिटरीज इन द लेट एटीन सेंचुरी एक्सटेंडेड फ्राम द इंडस टू जमुना ठीक है अब कैसे ये चीज़ें हो रही हैं आप देख रहे हो दिज एरो दिज एरो गोइंग की एक्सटेंड होने स्टार्ट हो गए फ्राम इंडस दिज द पार्ट ऑफ इंडस ठीक अब यहाँ पर वो जमुना की तरफ हो मूव होना स्टार्ट हो गए करेक्ट मूव होना स्टार्ट हो गए बट दे वर डिवाइडेड इन टू द डिफरेंट रूलर्स अब वो डिफरेंट रूलर्स में भी डिवाइड हो गए वन ऑफ देम जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है द महाराजा रंजीत सिंह महाराजा रंजीत सिंह री यूनाइटेड दिस ग्रुप्स ग्रुप्स को इकट्ठा किया स्टैब्लिश हिज कैपिटल एट द लाहौर इन The Maharaja Ranjit Singh. He is from the Shukrachakya Misal, okay? and he was the first and the last king of Punjab. Eh, hey, जिन्होंने Punjab को political uniform किया. Correct. So now we will talk about the Marathas. Okay. <coughs> the Maratha kingdom was another powerful regional kingdom. था जो कि जो कि अपने survival के लिए था. और और वोट कर रहे थे फाइट अगर अगेंस्ट द मुगल ठीक है इन द शिवाजी मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी इन दिक्कस इन दिक्कस ऑफ द स्टेबल किंगडम विद द सपोर्ट ऑफ पावरफुल वॉरियर फैमिली विच इज नोन एज देशमुख ग्रुप ऑफ हाईली मोबाइल हाईली मोबाइल और प्रेजेंट पेशरिस्ट प्रोवाइडेड बाई द बेक बोन बैक बोन ऑफ द मराठा आर्मी शिवाजी यूज दिस फोर्सेस शिवाजी इस फोर्स को यूज़ कर रहे थे टू चैलेंज द मुगल एम्पायर इन द पेनसुला ठीक है आफ्टर द शिवाजी डेट द इफेक्टिव पावर इन द मराठा स्टेट वॉज वील्डेड बाई द फैमिली विथ पवन ब्राह्मणास हु सर्वड शिवाजी सक्सेसर एट द 
पेशवा एंड पूना क्या बन गया था उनका मराठा किंगडम का कैपिटल अंडर द पेशवास द मराठा डेवलप्ड अ वेरी सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन पेशवास के अंडर जो थे मराठा ने एक बहुत ही वेरी सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप किया देन दिस सक्सेस ले इन द बाई पास इन द फोर्टी फाइव फोर्टिफाइड एरियाज ऑफ मुगल बाय रेडिंग द सिटीज एंड द इंगेजिंग मुगल आर्मीज इन दर द सप्लाई री इन्फोर्समेंट कुड बी ईजली डिस्टर्ब उन्होंने सक्सेसफुल आर्मी को डेवलप किया आर्मी को डेवलप करने से बाद उन्होंने अब चैलेंज देना स्टार्ट कर दिया था मुगल्स को अब वो चैलेंज कैसे दे रहे थे ऐसी सिटीज में वहाँ पर वो रेड कर रहे थे जहाँ पर मुगल आर्मी का इंगेजमेंट काफ़ी ज़्यादा था और जहाँ पर उन्हें सप्लाई होती थी मुगल आर्मीज को सप्लाईज़ को डिस्टर्ब करने का काम किया गया ठीक है सप्लाईज़ को डिस्टर्ब करने का काम किया गया और जहाँ पर इनकी जो इन्फोर्समेंट को है उनकी रोई जो री इन्फोर्समेंट है उन्हें कुड बहुत ईजिली डिस्टर्ब किया जाए ठीक है बिटवीन द सेवनटीन हंड्रेड फिफ्टीन एंड ट्वेंटी एंड सेवनटीन हंड्रेड सिक्सटी वन द मराठा एम्पायर एक्सपेंडेड मराठा एम्पायर एक्सपेंडेड होने लग गया आफ्टर सेवनटीन हंड्रेड सिक्सटी वन के बाद में बात कर रहे हैं इन आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द सेवनटीन फिफ्टी सेवन इट ग्रेजुअली चिप्ड अवे द अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्पायर मालवा एंड द गुजरात वॉज सीज फ्राम द मुगल्स बाय द सेवनटीन हंड्रेड ट्वेंटीज एंड बाय द थर्ड सेवनटीन थर्टी द मराठा किंग वॉज रेकग्नाइज एज अ ओवर लॉर्ड ऑफ द डेक्कन डायर अंडर द पेनसुला ठीक है अब इन्होंने दो चीज़ें करनी स्टार्ट की राइट तो इन्होंने एक चौथ लिवाय करना स्टार्ट कर दिया और दूसरा था देशमुख द एंटायर रीजन अब चौथ क्या होता है यू हैव टू अंडरस्टैंड ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू क्लेम बाय द जमींदार द डेकन दिट वॉज कलेक्टेड बाय द मराठा फर्स्ट चौथ एंड देश मुखी नाइन टू टेन परसेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू पे टू द हेड ऑफ द रेवेन्यू कलेक्टर इन द डेकन ठीक है आपके इनकम का नाइन टू टेन परसेंट आपको अपने जो हेड कलेक्ट रेवेन्यू कलेक्टर है उन्हें देना है और ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू आपको जमींदार को देना है ठीक है इट इज़ द चौथ एंड द स्वदेश मुखी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो आफ्टर रेडिंग डेली इन द सेवनटीन थर्टी सेवन द फ्रंटियर ऑफ मराठा डोमिनियन एक्सपेंडेड रैपिडली द राजस्थान पंजाब इन द नॉर्थ बंगाल उड़ीसा इन द ईस्ट कर्नाटका तमिल तेलुगु इन द साउथ These were not formally included in the Maratha Empire, but were made with tribute as a way of accepting the Maratha sovereignty. Expansion brought under the enormous resources, but it came at the price, obviously. Resources तो आपको मिल गए, but ये भी किसी price में ही आते हैं. This military campaign also made other rulers hostile towards the Maratha. और इसी चीज़ ने दूसरे rulers को भी attract attract किया. अपनी तरफ लड़ने के लिए एज ए रिजल्ट दे वर नॉट इनक्लाइन टू द सपोर्ट ऑफ मराठा ड्यूरिंग द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फॉर बिटवीन द मराठा एंड द एम एस अब्दौली सेवनटीन सिक्सटी ठीक है जैसे मैंने कहा कि दीज आर द मराठा इन द साउथ दे आर मूव टूवर्ड्स द साउथ में दैन दे आर मूव टूवर्ड्स द ईस्ट दैन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट नॉर्थ में जा रहे हैं देन पंजाब की तरफ भी मूव इस तरह से इन्होंने अपनी जो एक्सपेंशन को भले ही वो ओरिजिनली दे वर नॉट इंक्लूड इन देयर पायर रॉन्ग साइड द एंडलेस मिलिट्री कैंपेन मराठा डेवलप्ड एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन मराठा उसने एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भी डेवलप कर लिया था वंस द कॉन्केस्ट हैड बिन कम्प्लीटेड मराठा रूल वो सिक्योर एक बार अगर वो कॉन्केस्ट कर लेते जो सिक्योर था मराठा था रूल था वो सिक्योर हो जाता था रेवेन्यू डिमांड्स वर ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस टेकिंग लोकल कंडीशन इन द अकाउंट एग्रीकल्चर वाज आल्सो एनकरेज एग्रीकल्चर को भी इंकरेज किया गया ट्रेड को रिवाइव किया गया दिस अलाउड द मराठा चीफ्स सरदास लाइक सिंधिया ऑफ ग्वालियर गायकवाड़ ऑफ बड़ोडा भोसले ऑफ नागपुर द रिसोर्स ऑफ देज पावर आर्मी मराठा कैंपेन इन टू द मालवा इन द सेवनटीन हंड्रेड ट्वेंटी डिड नॉट चैलेंज द ग्रोथ एंड द इन द रीजन गेन एक्सपेंडेड सिंधिया पेट्रोनेज 
and indoor under the whole curse okay by all account these cities were large prosperous functions as important and commercial and the cultural centers new trade routes emerged with these areas and controlled by the new trade route start ho gaye or controlled by the maratha the silk produced in the chanderi region mein hi jo silk produced hota now ab wo kahan pe milne lag gaya kahan pe produce hone lag gaya pune the jo ki maratha ka capital tha burhanpur which had earlier participated in the trade between the agra and the surat now expanded its hinterland to include the pune and the nagpur the south and lucknow and allahabad in the east aisi cheeze develop hona start ho gayi aur is tarah se develop cheeze ki marathas ne ab hum last baat karenge jats ki okay like the other state of jats inhone bhi apni jo power se consolidate karna start kiya in the late of 17th century or in the end the 18th century under their leadership churaman they acquired control over the territory situated to the west of the city of delhi by the 1680s they had begun dominating the region wo dominate karna start kar diya region ko by the between the two imperial cities kaun si do imperial cities thi delhi and agra for a while they became a virtual custodian of the city of agra the jats were prosperous agriculturists and the towns like panipat Pallavgarh became important trading centers in the area dominated by them under the suraj mal the kingdom of bharatpur emerged as a strong state as is isi tarah when the nadir shah saved delhi in 1739 many of the cities notable took refugees there kafi city wahan se refugee liye his son jawahar shahi jawahir shah had 30000 troops of his own hired another 20000 of maratha khud ke paas 30000 the lekin marathas ke 20000 soldiers hire kiye the 50000 ho gaye then the 15000 sikh troops fight mughals or 15000 means approximately 65000 soldiers the to fight the mughals while the bharatpur fort was built in a fairly traditional style and dig the jars built in the elaborate garden place combining style of amber and the agra aur ye cheeze hame kahan pe dekhne ko milti hai ye cheeze hame kahan se influence hui hai with the mughal emperor of shah jahan shah jahan ke jo char bag style tha wahan se hame dekhne ko milta guys yahi tha hamara jo 7th class of ncert ki lecture series ya aaj ke is chapter ke sath jo hamara लेक्चर सीरीज़ है ये भी यहीं से फिनिश होती है इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट कमेंट इट बिलो एंड अब हम एट क्लास ऑफ एन की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे ठीक है होप यू गैज यू विल अंडरस्टैंड द थिंग्स ठीक है थैंक यू थैंक यू गाइज भाई हुआ कि नहीं